블랙프라이데이인 오늘 대부분의 쇼핑몰들은 공급 대란과 물가 상승에도 다시 활기를 찾은 모습이었습니다. 블랙프라이데이부터 사이버 먼데이까지 최대 연말 쇼핑 시즌에 돌입했으나 공급난과 가격 상승으로 소비자와 업주들을 실망시키고 있습니다. 델타 변이보다 전파력이 강한 변이 바이러스 오미크론이 새롭게 출현해 코로나 공포가 재확산되고 있습니다. 새 변이 오미크론에 대응해 미국이 오는 29일부터 남아공을 비롯한 아프리카 8개 나라로부터의 미국 입국을 전격 금지시켰습니다. 바이든 행정부가 IRS 단속 요원을 배가시켜 중산층과 중소업체들까지 탈루 추적에 나설 것으로 예고하고 있습니다. 여러분 안녕하십니까. 워싱턴 뉴스 투데이 시작합니다. 오늘은 미국 소매업체들의 전체 매출 중 70%가 이루어진다는 블랙프라이데이입니다. 예전 같으면 대형 쇼핑몰들이 자정부터 문을 열어 손님들을 받았을 텐데요. 하지만 올해는 팬데믹이 아직 끝나지 않은 데다가 물가 상승과 공급 대란까지 겹치면서 분위기가 예전만 못할 거라는 예상이 나오고 있습니다. 실제 분위기는 어떤지 제가 직접 둘러봤습니다. 연중 최대 할인 행사인 블랙프라이데이가 돌아왔습니다. 보통 자정부터 문을 열었던 팬데믹 이전과는 달리 올해는 타겟이나 베스트바이 등 대형 소매점들도 아침이나 돼서야 장사를 시작했지만 지난해보다는 훨씬 활기찬 모습입니다. 오늘은 블랙프라이데이입니다. 하지만 최근에 물가 상승과 공급 대란이 겹치면서 역사상 가장 비싼 물건을 사는 블랙프라이데이가 될 거라는 전망이 나오고 있는데요. 실제 분위기는 어쩐지 제가 직접 한번 살펴보도록 하겠습니다. 팬데믹 정점이었던 지난해와는 달리 쇼핑몰은 다시 붐비는 모습이었는데요. 가족과 함께 추수감사절을 보내고 연말 쇼핑에 나선 사람들이 대부분이었습니다. I think last Black Friday there were only like a few shops that were actually open. I think most of the shopping we did ended up being online, so it was nice to get back into the mall. 쇼핑에 나선 사람들은 다가올 크리스마스 선물과 큰 폭의 할인 행사를 찾아 나왔다며 기대에 부푼 모습입니다. Hello, excuse me. Wow. <laughs> today is Black Friday. Yeah. What's on your shopping list today? Um, I was just shopping a lot for my parents for Christmas and my siblings and of course stuff for me too. Um, that's pretty much it. <laughs> Did you find everything you you want? I think so, yeah. a l i a n 가 내놓은 조사를 보면 미국은 30년 만에 최대 물가 상승으로 상품들의 가격이 지난해에 비해 5에서 17% 이상 상승했습니다. 미국의 소매 업체들과 소비자들은 물가 상승은 물론이고 공급 대란과 인력난으로 삼중고를 겪고 있습니다. 하지만 미국의 소비자들은 지난해에 비해 8.5에서 10.5% 이상 더 많은 돈을 쓸 것으로 미국 소매 협회는 예상하고 있습니다. 팬데믹이 정점에 이르렀던 지난해와는 달리 올해 쇼핑 열기가 다시 살아날 것으로 예상되면서 혼란을 틈타 강도대들도 기승을 부리고 있습니다. 이에 따라 쇼핑몰에는 경비가 더 강화된 모습입니다. 한편 지난해에 이어 온라인 쇼핑 매출이 크게 늘고 있습니다. 온라인 매출은 11월 이미 720억 달러를 기록했습니다. 이는 지난해에 비해 20% 이상 증가한 수치입니다. 올해 블랙프라이데이와 사이버 먼데이 연말 매출까지 합하면 사상 최대 매출이 될 것으로 기대되고 있습니다. 블랙프라이데이부터 사이버 먼데이까지 최대 연말 쇼핑 시즌에 돌입했으나 공급난과 가격 상승으로 파격 할인이 적고 일부 동남 물건들도 많아 쇼핑객들과 업주들을 실망시키고 있습니다. 그러나 팬데믹과 인플레를 뚫고 미국민 소비자들이 1억 5,830만 명이나 쇼핑에 나서고 지갑도 계속 열고 있어 이 소매업계에서는 연말 대목 매출이 지난해보다 10%나 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 한면태 기자입니다. 미국이 코로나에서 탈출해 일상으로 복귀하는 도중에 30년 만의 물가 급등이라는 장벽에 부딪혀 있으나 연말 최대 쇼핑 시즌의 공식 개막을 하려본 블랙프라이데이부터 사이버 먼데이까지 5일간의 쇼핑 광풍은 막지 못하고 있는 것으로 보입니다. 팬데믹으로 가장 조용했던 지난해에 비하면 쇼핑 열기가 팬데믹 이전으로 거의 회복되고 있으나 공급 대란과 물가급 등으로 파격 할인하는 상품이 크게 줄어들고 구하기 어려운 물품들만 늘어난 것으로 지적되고 있습니다. 월마트, 타겟, 베스트바이 등 대형 소매점들은 지난해에 이어 추수감사들에는 매장의 문을 닫고 온라인 쇼핑만 운영한 대신에 블랙프라이데이 새벽 5시나 6시에 일찌감치 문을 열어 쇼핑객들을 맡고 있습니다. 전미 소매연맹의 조사에 따르면 블랙프라이데이에 1억 8백만 명, 사이버 먼데이에 6,280만 명을 포함해 최대 쇼핑 시즌의 개막 주간에 1억 5,830만 명이 매장이나 온라인 쇼핑에 나설 것으로 추산되고 있습니다. 
이는 팬데믹으로 20년 만에 가장 조용했던 지난해에 1억 5,660만 명에 비하면 200만 명 늘어나는 것이지만 팬데믹 직전인 2019년에 1억 6,530만 명에는 아직 700만 명 적은 수준입니다. 팬데믹 여파가 아직 남아있는 데다가 공급 대란에 따른 비용과 가격 상승, 임금 인상과 물가급 등으로 올 연말 대목의 파격 할인은 예년만 못한 것으로 나타났습니다. LG 올레드 65인치 TV는 2100달러에서 1800달러로 삼성 65인치 LCD TV는 1800달러에서 1500달러로 할인 판매하고 있으나 50 내지 80%의 폭탄 할인은 더 이상 찾아보기 어려운 것으로 보입니다. 삼성 플립폰은 이미 옛 전화기를 가져다 주면 대폭 할인해 주고 있고 월마트의 경우 500달러짜리 선물 카드를 제공하고 있습니다. 로봇 청소기는 250달러짜리는 180달러에 535달러짜리는 400달러에 내놓고 있습니다. 연말 대목 쇼핑 대열에 나선 상당수는 올해는 팬데믹과 공급난의 여파 때문인지 파격 할인하는 물건들이 줄어들었고 인기 있는 상품은 아예 동난 경우도 흔한 것 같다고 토로하고 있습니다. 그럼에도 더 많은 쇼핑객들은 이미 온라인 쇼핑을 통해 할인 상품을 구매하고 있어 11월과 12월 두달 동안의 월 연말 대목에서는 기록적인 매출을 달성할 수 있을 것으로 소매업계에서는 기대하고 있습니다. 전미 소매연맹은 11월과 12월 두달 동안의 총 매출은 최소 8,434억 달러, 최대 8,590억 달러로 지난해보다 8.5 내지 10.5%나 급증하는 것은 물론 총액 기준 최고치를 기록할 것으로 예상해 놓고 있습니다. 미국에선 연말 대목의 총 매출이 한해 전체 매출의 최소 40%를 차지하고 있고 업계가 블랙프라이데이부터 적자에서 흑자로 돌아서는 시기로 간주되고 있습니다. WKTV 뉴스 한면택입니다. 지구촌을 초토화시켰던 델타 변이보다 전파력이 더 강한 변이 바이러스 오미크론이 새롭게 출현해 코로나 공포가 다시 엄습하고 있습니다. 오미크론은 세포로 침투하는 열쇠 역할을 하는 스파이크 단백질에 유전자 변이를 32개나 보유하고 있어 전파력이 높고 백신 무력화에 대한 우려도 큰 상황입니다. 이미 10여 개 국가들이 여행 제한 조치를 다시 시행하는 등전 세계가 바짝 긴장하고 있습니다. 안혜린 기자입니다. 연말 연시를 맞은 지구촌에 델타 변이보다 더 강력한 남아공발 새 변이 바이러스가 등장해 코로나 공포 속에 다시 몰아넣고 있습니다. 남아공발 새 변이 바이러스는 오미크론으로 세계보건기구에 의해 이름이 붙여졌습니다. 남아공 과학자들과 세계보건기구가 긴급 모임을 갖고 초기에 파악한 새 변이 오미크론은 매우 특이한 구조로 되어 있으며 지구촌을 초토화시켰던 인도발 델타 변이보다 더 강력한 전파력과 공격력을 지니고 있는 것으로 우려되고 있습니다. 하나의 변이 바이러스 구조 안의 돌연 변이가 델타 변이는 두 개였으나 새 변이 오미크론은 다섯 배나 많은 열 개나 있는 것으로 나타났습니다. 이는 새 변이 바이러스가 델타보다 더 강하고 빠르게 전염시킬 수 있는 것은 물론 사람의 면역체계나 백신으로 구축한 방어체계 주변에 몰려들어 더 공격할 능력을 지닌 것으로 과학자들은 우려하고 있습니다. 현재까지 새 변이 오미크론은 남아공의 수도 프리토리아, 이웃 보츠나와, 벨기에, 이스라엘, 홍콩에서 수십 건만 보고됐으나 지구촌 전체로 급속히 퍼지는 것은 시간 문제일 것으로 보이고 있습니다. 새 변이는 특히 지금까지는 대부분 젊은이들을 감염시키고 있는 것으로 나타났습니다. 현재의 백신까지 무력화시키고 있는지는 아직 확인되지 않고 있으나 새 변이 감염자들 가운데 남아공에선 18세에서 34세 사이의 백신 접종자들이 25% 정도인 것으로 파악돼 현재까지는 돌파 감염보다는 백신 미접종자들이 더 위험한 것으로 간주되고 있습니다. 델타보다 더 무서운 새 변이 바이러스가 등장했다는 소식에 남아공 주변국들은 물론 영국과 이태리, 프랑스 등 유럽 각국들에 이어 미국도 남아공으로부터 입국을 금지시키는 등 10여 개국들이 즉각적인 여행 제한 조치들을 재부과하고 있습니다. WKTV 뉴스 안혜린입니다. 델타 변이보다 강력한 것으로 보이는 새 변이 오미크론의 대응에 미국이 오는 29일부터 남아공을 비롯한 아프리카 8개 나라의 미국 입국을 전격 금지했습니다. 영주권자나 미국 시민권자들은 8개 나라로부터 미국에 들어올 수는 있으나 백신 접종 증명서와 음성 확인서를 제시해야 합니다. 델타 변이보다 위험한 것으로 보이는 남아공발 새 변이 오미크론이 지구촌을 휩쓸지 모르는 위기에 직면하자 유럽 각국에 이어 미국도 여행 제한 조치를 재부과하고 나섰습니다. 미국은 월요일인 29일부터 새 변이 바이러스인 오미크론의 진원지 남아공을 비롯해 아프리카 8개국에 대한 미국 입국 금지 조치를 전격 단행했습니다. 29일부터 미국 입국이 금지되는 아프리카 8개 나라는 남아프리카 공화국과 보츠와나, 짐바브웨, 나미비아, 레소토, 에스와티니, 
모잠비크, 말라위 등 8개 나라입니다. 미국 영주권자와 시민권자들은 이들 8개 나라로부터 미국에 다시 들어올 수는 있으나 백신 접종 증명서와 음성 확인서를 제시해야 합니다. 미국은 해외로부터 미국 입국을 전면 허용한 지 불과 3주일 만에 새 변이 오미크론에 대응해 아프리카 8개국에 대해선 입국 금지 조치를 재부과한 것입니다. 미국에 앞서 유럽에서는 영국과 이태리, 프랑스 등이 WHO가 오미크론이라는 새 이름을 붙이기도 전에 즉각 여행 제한 조치를 취했습니다. 이로써 지구촌에서 10여 개국이 새 변이 오미크론의 신속 대응에 여행 제한 조치들을 취했으며 갈수록 급증할 것으로 예고되고 있습니다. 세계 각국은 델타 변이 때까지는 여행 제한 조치를 WHO의 경고가 나온 지 수일, 수주일 후에 부과했으나 이번에는 남아공의 발표가 나온 지 수시간 만에 WHO 회의도 끝나기 전에 여행 제한 조치를 취하는 등 매우 신속하게 대응하고 있습니다. 현재까지 세 변이 오미크론 감염자들이 보고된 지역이 남아공과 보츠와나 등 아프리카 지역뿐만 아니라 벨기에와 이스라엘, 홍콩 등으로 나타났기 때문에 자칫하면 지구촌 여행의 출입구가 다시 닫히지나 않을까 우려되고 있습니다. 유럽 벨기에에서 세 변이 오미크론에 감염된 한 젊은 여성 환자는 해외여행에서 돌아온 후 발병됐으나 아프리카 지역에는 가지 않았던 것으로 밝혀져 벌써 지구촌 곳곳에서 번졌을 가능성이 높아 보입니다. 홍콩에서도 세 변이 감염자가 나와 한국 등 아시아 국가들의 긴급 여행 제한 조치도 재부과될 것으로 예상되고 있습니다. 바이든 더 나은 미국 재건 법안에 따라 IRS 국세청의 예산을 10년간 800억 달러나 증액해 단속 요원들을 배가시키고 중산층과 중소업체들까지 대대적인 탈루 추적에 나설 것으로 보여 비상이 걸리고 있습니다. 바이든 행정부는 연소득 40만 달러 이하에 대한 세무감사는 늘리지 않을 것이라고 강조하고 있으나 한인 사회에서도 즐비한 중산층과 중소업체들까지 탈루 추적 타겟이 될 것으로 예고되고 있습니다. 한면택 기자입니다. 바이든 민주당은 대기업과 부유층의 증세뿐만 아니라 연소득이나 연수익 40만 달러 이상의 중상층과 중소기업들에 대한 IRS의 탈루 추적으로 세금을 더 걷어들이겠다는 방안을 강행하고 있습니다. 하원가결 더 나은 미국 재건 법안에 들어있는 증세안에는 IRS의 예산을 10년간 800억 달러나 늘려 인원을 증원하고 추적 시스템을 개선해 탈루 세금 10년간 4천억 달러를 걷어들이겠다는 방안이 들어있습니다. 10년간 4천억 달러 징수는 비당파적인 CBO 의회 예산 국액 개선에서 2,070억 달러로 거의 반감됐습니다. 그럼에도 한해 예산이 120억 달러로 8만 3천 명이 일하고 있는 IRS에 한해 80억 달러를 더 증액하면 몇년 안에 15만 명으로 두 배로 배가 될 것으로 예상되고 있습니다. 바이든 행정부는 IRS의 감사 또는 조사 요원을 대폭 늘려도 연소득 40만 달러 이하의 납세자들에 대한 세무 감사는 늘리지 않을 것이라고 강조해 왔으나 한인 사회도 즐비한 중상층, 중소업체들이 되고 탈로 추적의 타겟이 될 것으로 예고되고 있습니다. 바이든 더 나은 미국 재건 법안이 시행되면 대기업과 부유층으로부터 10년간 1조 5천억 달러나 세금을 더 걷어들이도록 돼 있어 IRS의 탈로 추적 타겟은 그 아래 수익이나 소득계층에 초점을 맞추게 되고 자연스럽게 돈잘 버는 중소업체들을 겨냥하게 될 것으로 CNBC 등미 언론들은 내다보고 있습니다. 더 나은 미국 재건 법안이 시행되면 주주들에게 보고하는 연수익이 10억 달러 이상인 대기업들에게 15%의 최저 법인세를 부과하는 등으로 10년간 8,300억 달러를 더 걷어들이고 부유층에 대해서는 연소득 1,000만 달러 이상은 5%, 2,500만 달러 이상은 8%의 세 부가세를 부과하는 것으로 6,400억 달러를 징수하게 됩니다. 여기에 IRS의 예산과 인원을 거의 두 배로 늘려 연소득 또는 연수익이 40만 달러 이상인 중상층과 중소업체들까지 탈루 추적에 나서 10년간 의회 추산 2,070억 달러, 배학관 추산 4,000억 달러의 세입을 늘리려 하고 있습니다. 워싱턴 정치권에서는 한 해에 세금을 탈루하거나 조세에 피하는 총액이 최소 5,500억 달러, 최대 1조 달러는 되는 것으로 추산하고 있습니다. 이에 민주당 행정부와 의회에서는 통상적으로 IRS의 예산과 인원을 대폭 늘려 탈루 추적을 대폭 강화함으로써 세금을 더 걷어들여야 한다는 정책을 내걸어 왔습니다. 반면 공화당 행정부와 의회에서는 자율 경제로 업체의 수익을 최대한 늘려주면 세 수입도 증가한다면서 IRS의 예산과 인원을 대폭 감축해 왔습니다. WKTV 뉴스 한면택입니다.
이상으로 워싱턴 뉴스투데이를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.